Volete ridere? Ridete, ridete pure. Poi rido io però dopo. Perché vi dico una cosa. Oggi voglio fare una cosa. Voglio fare la fettina in padella. E vi dimostrerò che fino adesso qualcuno di voi ha fatto delle stupidaggini. Va bene? Perché? Perché tante volte è una sola delle scarpe con la fettina che fate. Quindi facciamo una cosa di questa qua. Prendo la carne. La taglio. Allora, prima di tutto parliamo di carne. Allora, questa è una fettina. La vedete com'è bella? Stupenda? Che col taglio è? Scamone. Qua a Roma la chiamiamo pezza. Guardate. Fettina. Dice ammazza che fettina. Però deve essere così. Perché noi dobbiamo avere un po'... All'interno dobbiamo mantenere un, una cottura che decidiamo noi, non la padella. Quindi, che cosa facciamo? Mettiamo olio. Buono, sempre, lo sapete, no? Vai, così. Questo è fantastico, me l'hanno regalato i fratelli Vicari, di siciliani. Vai, poi. Che mettiamo? Ma lei non ce lo metti, che fai? Non ci metti l'aglio? Ah, sì che ce lo metto, ce lo metto in camicia, eccolo qua. Perfetto. Padella buona che spinge, capito? Deve essere violenta, deve essere. Eh? Allora, poi guardate qua. Fettina, la taglia a metà. Quindi scamone, pezza a Roma. A metà, ok? E faremo due cotture. Ok? Così vediamo, testiamo le due cotture. Prendo un altro piattino. Allora, quindi una padella forte. E io uso questa, o ferro o ghisa l'olio caldo quando è caldo io incomincio a sentire il profumo dell'aglio profumato buono che stupendo sentite che profumo buonissimo arriveremo pure a farvi sentire il profumo poi andiamo con la carne ok così guardate che bella mm. con la seconda quindi due cotture una un pochino di più e una un pochino di meno ok vado eh tra pochissimo vado vedete piano piano sta salendo il calore sta maschizzando pure la piazza di induzione è perfetto ok poi tra un pochino metteremo anche il rosmarino un attimo un altro pochetto io questa la giro mamma mia questa è, è da urlo l'odore guardate eh Basta, basta. Avete calcolato il tempo, non ci sono tagli, eh? Non ho fatto tagli. Scusate, non ci ho messo lo smarino, però ce lo appoggio così. Profumiamo, vai. Questa la continuiamo a cuocere. Vai. Metti lo smarino qua sopra, questa la salviamo, la facciamo più profumata. Pure un po' di pepe. Vedete questa, eh? Comincia a girarla. Quindi tutti quelli che ci hanno paura della carne poco cotta. Vai, così. Le erbette le mettiamo qui se sono di amaro. Così. E intanto, mentre questa cuo cuoce, come cuoce normalmente la carne, assaggiamo questa. Metto un po' di sale. Alla fine. E vado col taglio, guardate. Vediamo dentro com'è? Vediamo dentro com'è, guardate. Guardate, eh. Già masticata andata giù. Già, perfetto. Vediamo questa qua. Bello. una bontà guardate è un burro è un burro guardate mm. il camera come la vuole aspetta un attimo eccoci qua l'altra pettina l'olietto ci vuole adesso vediamo un po' allora già sento vedete? cotta cotta perfetta 
sale, mettiamo un po' di sale, che questa non ce l'ho messa. Adesso sentiamo, eh. Vedete la cottura? È completamente cotta. Questa carne, essendo poco grassa all'interno, soprattutto le fettine, la parte posteriore del bovino, succede questo più la cuocete e più diventa dura quindi dovete prendere la giusta cottura quasi al sangue dentro così sarà morbidissima e sarà un burro e indipendentemente dalla qualità della carne io oggi ho preso una carne stupenda la pezza stupenda eccezionale giusta però se la cuocete troppo la rovinate quindi mi raccomando la cottura ta ta l'avete visto ci ho messo un attimo